ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் தான் ஏற்கனவே வந்து நம்ம சேனலில் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி நம்ம எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்னு எடுத்தோன்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து சேனலில் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி நான் வீடியோ போடலை ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட பார்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒனில் வந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியோட ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் வந்து ப்ரின்சிபிள் அப்புறம் வந்து காம்போனன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து ஸ்பெசிமெண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் அப்புறம் வந்து ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் அப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இந்த டாபிக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஸோ நீங்கள் வந்து வீடியோவை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் சரியா ஓகே தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த செம்மை பற்றி நம்ம அதோட ப்ரின்சிபிள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படியெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி வந்து படிக்கும்போது படிச்சுருப்பீங்க ரஸ்கா இவர் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து டெம் வந்து உருவாக்குனார் இல்லையா அப்போவே வந்து செம்மோட இதையும் வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டெவலப்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் வந்து அது கமர்ஷியலைஸ் ஆகிறதுக்கு அதாவது ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் வந்து ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் யார் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் த ஒரிஜினல் ப்ரோட்டோ டைப் ஆஃப் த செம் வாஸ் மேட் பை நால் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜெர்மனி அதாவது இந்த ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த செம்முக்கு ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குனது யாருன்னா நால்னு சொல்லக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல உருவாக்குனார் இவர் உருவாக்குன அந்த மைக்ரோஸ்கோப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிமனை வந்து ஸ்கேன் பண்ணோம் எலக்ட்ரான் பீம் வச்சு நமக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் சரியா இங்கே வந்து ஸ்பெசிமனை வந்து இரேடியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர் டயமீட்டர் எலக்ட்ரான் பீமை வந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது அந்த எலக்ட்ரான் கன் வந்து இந்த டயமீட்டர் எலக்ட்ரான் பீமை வந்து அந்த ஸ்பெசிமனுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுது ஸோ அங்கேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு இமேஜ் வந்து கிடைக்கிது அதை வந்து நம்ம அந்த சிஸ்டம்லேருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அப்புறமா வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் வந்து வான் ஆர்டன்கிறவர் இவரும் ஜெர்மனியை சார்ந்தவர் தான் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த செம்முக்கு இந்த செம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு மேக்னிஃபைங் லென்ஸை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுவார் அதாவது சின்னதை வந்து பெருசுப்படுத்தி காமிக்கக்கூடிய ஒரு லென்ஸை இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து ஃபிட் பண்ணுவார் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை வந்து ஸ்கேனிங் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பெசிமன் வந்து தின் ஃபில்மாக எப்படி நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தின் ஃபில்ம் ஸ்பெசிமன்ஸ் தான் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் சரியா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து டைரக்டாக நம்ம இப்போ பார்க்குற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது இமேஜ் வந்து நமக்கு நேரடியாக உடனே பார்க்க முடியாது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபில்ம் அந்த நம்ம முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஜிட்டல் ஃபார்மில் இருக்குது ஃபோட்டோ எடுத்த உடனே நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஃபோட்டோவில் அழகாக இருக்கிறோமா இல்லைன்னா கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ உடனே பார்த்து வேறு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து ஃபோட்டோ ஃபில்ம் வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுப்பாங்க ஒரு நைன்டி ஃபில்ம் வந்து இருக்குது அப்படின்னா தொண்ணூறு ஃபோட்டோஸும் எடுத்ததுக்கப்புறம் கொண்டு போய் அதை வந்து அந்த ஃபோ அந்த ஸ்டுடியோவில் வந்து அவங்க வாஷ் பண்ணுவாங்க அந்த அதை வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபில்ம் டெவலப்பிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஃபில்மை வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்த பிறகு தான் நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபோட்டோவில் நம்ம அழகாக இருக்கிறோமா அல்லது கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரியா ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் இங்கேயும் நடக்குது இமேஜை வந்து அந்த ஃபில்ம் ஃபோட்டோகிராஃ
நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதுக்கே வந்து டைம் ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ எப்படி நிறைய இது யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது இதை வச்சு நம்ம வந்து பல்க் ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க முடியாது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் சுவாரிக்கின் இவர் வந்து யூஎஸ்ஏஎஸ் சார்ந்தவர் இவர் வந்து நிறைய ஸ்பெசிமெண்ட் பார்க்கக்கூடிய ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை டெவலப் பண்ணார் இவருக்கு அப்புறமா வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் மெக்முல்லன் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த செம் மைக்ரோஸ்கோப்போட அந்த ரெசல்யூஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு ரெசல்யூஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ ரெண்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒட்டி இருக்குதுன்னா அதை ரெண்டையும் வேறுபடுத்தி காமிக்கிறது தான் ரெசல்யூஷன் ஸோ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக காமிக்கும் அந்த பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் வோல்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி கிலோ வோல்டேஜ் வந்து தேவைப்படுது இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி வர ஃபைவ் வரைக்கும் இவரோட லெபார்ட்ரியில் அஞ்சு விதமான ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு டெவலப்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி உருவாக்குனாங்க இந்த எல்லா மைக்ரோஸ்கோப்பும் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்காகவே இருக்குது பேசிக் மாடலாக இருந்திருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை ஃபஸ்ட்டு கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது யாருன்னா ரெண்டு கம்பெனிக்காரங்க ஒன்று வந்து கேம்பிரிட்ஜ் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இவங்க வந்து யூகேயில் உள்ளவங்க அப்புறம் வந்து ஜியால் இது வந்து ஜப்பான் கம்பெனி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த செம்மை வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி பார்க்கலாம் த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் எ மோர் ரீசன்ட் இன்வென்ஷன் தென் த டெம் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட அட்வான்ஸ்ட் இன்வென்ஷன் தான் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இங்கே வந்து எப்படி நமக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் ஸ்பெசிமனோட சர்ஃபேஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் யூஸ் யூஸ் டு கிரியேட் இமேஜஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிமன் அந்த ஸர்ஃபேஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய இமேஜை தான் நம்ம பார்ப்போம் இன்னும் நீங்கள் டெஃபினிஷன் வந்து பாருங்கள் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் எ டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படி தானே எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் உள்ள ஒரு டைப் தட் ஸ்கேன்ஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த சர்ஃபேஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணோம் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட சர்ஃபேஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணோம் ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் பீம் வந்து தேவைப்படுது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ எனர்ஜி கம்மியான எனர்ஜியே போதும் இந்த பீமை வந்து ஸ்பெசிமனுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கும் சரியா இதுதான் வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட டெஃபினிஷன் இப்போ வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் பார்க்கலாம் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டட் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுது இமேஜ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் அது மாதிரி இல்லாமல் இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து எமிட் பண்ண கூ பண்ணுன அந்த எலக்ட்ரான்ஸையே யூஸ் பண்ணி இமேஜ் வந்து நமக்கு க்ரியேட் பண்ணுது சரியா இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ரின்சிபல் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் In scanning electron microscopy, an electron gun produces a finely focused beam of electrons called the primary electron beam. In the scanning electron microscopy image, you can see an electron gun. In the electron gun, you can see an electron beam. Finely focused electron beam is focused. What do you say about the beam? The primary electron beam is focused. These electrons pass through electromagnetic lenses and are directed over the surface of the specimen. And the primary electron beam on the electromagnetic lenses will pass through the specimen on the surface of the specimen. It will direct the specimen on the electromagnetic lenses. In the primary electron beam on the, and the specimen on the surface of the specimen on the surface of the specimen, அங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நாக்ஸ்னா என்னது தட்டி தட்டி விடுறது ஸோ இது அங்கே போய் ஹிட் ஆன உடனே அங்கே இருந்து கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது செதறி போகுது அதை வந்து செகண்டரி எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த செதறி போகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கலெக்டர் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணி அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு இமேஜாக வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்க்கலாம் இல்லைனா ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்லேயும் நமக்கு வந்து இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த இமேஜை தான் நம்ம ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோகிராஃப்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ உங்களுக்கு ப்ரின்சிபல் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் இன்னொருக்கா சொல்கிறேன் கவனிங்க 
ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் ஒரு எலக்ட்ரான் கன் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான் கன்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுது இந்த ஃபோக்கஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம ப்ரைமரி எலக்ட்ரான் பீம்னு சொல்கிறோம் ப்ரைமரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் லென்சஸ் வழியாக வந்து கடந்து அப்படியே போகுது உள்ளே போகுது ஸ்பெசிமேனை போய் ரீச் ஆகுது ஸ்பெசிமேனில் போன உடனே என்ன ஆகும்னா அங்கேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சிதறி போகுது அந்த போகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸு செகண்ட்ரி எலக்ட்ரான்ஸுன்னு சொல்கிறோம் அந்த செகண்ட்ரி எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு எலக்ட்ரான் கலெக்டர் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணி ஆம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு இமேஜாக வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா இதுதான் வந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட இமேஜ் சரியா இதுதான் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அதில் வந்து நமக்கு இமேஜ் விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா நம்ம அப்படியே இங்கே ஸ்கேன் பண்ணால் இங்கே இமேஜை வந்து டைரெக்டாக நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் சரியா இதுதான் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் எலக்ட்ரான் கன்னை வந்து இதுதான் வந்து எலக்ட்ரான் கன் அப்புறம் வந்து அந்த ஆனோட் இருக்குது அப்புறம் வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட் இருக்குது அப்படி ஒவ்வொன்றா வந்து இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கேனிங் கண்ட்ரோல் இருக்குது சரியா இது வந்து என்னது அந்த ஸ்பெசிமன் ஸ்டேஜு அப்புறம் அந்த டிடெக்டர் எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்குது சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நம்ம சும்மா கையில் எல்லாம் தூக்கிட்டு எல்லாம் போக முடியாது ஒரு இடத்துல வச்சுருவாங்க அங்கே போய் நம்ம வந்து பார்க்கணும் இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ரூம் வச்சுருப்பாங்க அங்கே தான் வந்து இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இதே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து எலக்ட்ரான் காலம் எலக்ட்ரான் காலம் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கெல்லாம் பாஸ் ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் காலம்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரான் காலம்ங்கிறது என்னது எங்கேருந்து அந்த எலக்ட்ரான் பீம் வந்து ஜெனரேட் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஸ்கேன்ட் அக்ராஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிமன் பை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் டிஃப்ளக்ஷன் காயில்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பெசிமனோட சர்ஃபேஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காயில் இருக்கும் எலக்ட்ரோ அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் டிஃப்ளக்ஷன் காயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிமனை வந்து ஸ்கேன் பண்ணோம் த லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த காலம் இஸ் கால் த ஸ்பெசிமன் சேம்பர் இந்த எலக்ட்ரான் காலமில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் வந்து ஸ்பெசிமன் சேம்பர் அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் கன்லேருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் காலம் சரியா அடுத்ததை நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து எலக்ட்ரான் கன் The electron beam is thermoionically emitted from an electron gun fitted with a tungsten filament cathode. This is the structure of the electron gun. We can see that in this shape. This is the shape of the shape. If you look at this, you can see that there is a tungsten filament cathode. Why do you see that there is a tungsten filament cathode? Why do you see that there is a melting point? So, you can use a tungsten filament cathode. அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் கன்னில் வந்து ஒரு டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் கேத்தோடு இருக்குது இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வந்து ஹீட் ஆகும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் தான் தெர்மோ அயோனிக்கலி எமிட்டடு எலக்ட்ரான் பீம் வந்து இது ஹீட் ஆகும்போது உள்ளே இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது அப்போ அது ஒரு பீம் ஆஃப் லைட்டாக வந்து வருது த தெர்மோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கேதர்ட் அஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் பீம் அந்த வரக்கூடிய அந்த தெர்மோ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த நம்ம ஹீட் ஆகும்போது வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒரு பீமாக வந்து கேதர் ஆகுது சேர்ந்துருது ஃப்ளோயிங் இன் டூ எ மெட்டல் பிளேட்டு ஒரு மெட்டல் பிளேட்டுக்கு வந்து போகுது பை அப்ளையிங் எ பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் அதில் வந்து நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து இங்கே ஆனோடுக்கு வந்து போகுது சரியாக வோல்டேஜ் வந்து ஒன் டு தேர்ட்டி கிலோ வோல்ட் இதுதான் வந்து ஆனோடு இதுக்கு வந்து பா பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க இஃப் த ஹோல் இஸ் மேட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஆனோட் த எலக்ட்ரான் பீம் ஃப்ளோஸ் த்ரூ திஸ் ஹோல் இப்போ இந்த ஆனோடுக்கு சென்டரில் வந்து ஒரு ஹோல் வந்து இருந்ததுன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த பீம் வந்து இந்த ஹோல் வழியாக வந்து கீழே பாஸ் ஆகும் அப்படி தானே இப்போ நடுவில் வந்து நம்ம இந்த பீமை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எலக்ட்ரோடு வந்து வைக்கலாம் அப்போ இந்த எலக்ட்ரோடை வந்து இங்கே வச்சோம் அப்படின்னா இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் த ஆனோட் அண்ட் கேத்தோடு சரியா இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து நம்ம வச்சோம்னா நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரான் பீமோட அந்த கரண்டை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் சரியா இதுதான் இந்த கிராஸ் ஓவர் நம்ம கரண்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அட் திஸ் டைம் த எலக்ட்ரான் பீம் இஸ் ஃபைன்லி ஃபோக்கஸ்ட் பை த ஆக்ஷன்
வெல்நட் எலக்ட்ரோடு இந்த நம்ம கரெக்டாக எவ்வளவு பீம் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்டென்சிட்டியை வந்து நம்ம இங்கேயே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த வெல்நட் எலக்ட்ரோடு மூலமாக சரியா இப்போ எலக்ட்ரான் கன்னோட ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொருக்கா கூட பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் உள்ளாடி அதில் வந்து ஒரு டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடு இருக்கும் இந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டு கேத்தோடு வந்து ஹீட் ஆகும்போது எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீமாக வந்து கேதர் ஆகும் பீமாக கேதர் ஆகி எங்கே போகும்னா ஆனோடுக்கு வந்து போகும் ஆனோடில் வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் இருந்ததுன்னா அந்த ஹோல் வழியாக வந்து கீழே வந்து நமக்கு ஸ்பெசிமனுக்கு வந்து அந்த பீம் வந்து பாஸ் ஆகி போகும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வெல்நட் எலக்ட்ரோடு வந்து வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து அந்த எவ்வளவு இன்டென்சிட்டி எலக்ட்ரான் பீம் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் சரியா இதுதான் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் கன்னோட ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து கண்டன்சர் லென்சஸ் இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்னால ஆனது அப்படி தானே ஆஃப்டர் த பீம் பாசஸ் த ஆனோட் இட் ஈஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை டூ கண்டன்சர் லென்சஸ் இப்போ ஆனோட்லேருந்து அந்த பீம் ஆஃப் லைட் வந்து வந்தாச்சு இப்போ ரெண்டு கண்டன்சார் லென்சஸ் வந்து இருக்குது இந்த கண்டன்சார் லென்சஸ் என்ன பண்ணோன்னா தட் காஸ் த பீம் டு கன்வெர்ஜ் கன்வெர்ஜுனா என்னது குறுகி போக வைக்கும் பெருசாக வந்துட்டு இருக்கிற பீமை இந்த கண்டன்சர் வந்து சின்னதாக்கும் சரியா குறுகி போய் ஒரு சின்ன பாதையில் வர்ற மாதிரி அது வந்து பண்ணோம் அண்ட் பாஸ் த்ரூ ஏ ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டு ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி விடும் In conjunction with the selected accelerating electrode, in conjunction with the accelerating voltage, we will be able to get the voltage of the accelerating voltage. We will be able to get the voltage of the accelerating voltage. The condenser lens is primarily responsible for determining the intensity of the electron beam. And the electron beam is going to hit the electron beam. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த வோல்டேஜ் கண்டன்சர் லென்சஸ் தான் தீர்மானிக்குது ஃபஸ்ட்டாக வந்து தீர்மானிக்கிறது இது தான் எவ்வளவு லைட் வந்து உள்ளே போகணும் எவ்வளவு அந்த பீ எலக்ட்ரான் பீம் வந்து போகணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கும் சரியா அடுத்து வந்து அப்பர்ச்சர்ஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தீஸ் அப்பர்ச்சர்ஸ் இஸ் டு ரெடியூஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூட் எக்ஸ்ட்ரானியஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த லென்சஸ் இந்த கண்டன்சார் லென்ஸுக்கு கீழே ஒரு சின்ன அப்பர்ச்சர்னா ஒரு சின்ன துவாரம் தான் வந்து இருக்கும் இது என்ன பண்ணுவோம்னா ரெடியூஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூட் எக்ஸ்ட்ரானியஸ் எலக்ட்ரான்ஸு தேவையில்லாத எலக்ட்ரான்ஸு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி விட்டுறோம் எக்ஸ்க்ளூட்னா என்னது ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறோம் சரியா அப்போ தேவையான அளவு செதறி செதறி அங்கேருந்து போகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை மட்டும் அந்த அப்பர்ச்சர் வழியாக வந்து கீழே வரும் த ஃபைனல் லென்ஸ் அப்பர்ச்சர் லொக்கேட்டட் பிலோ த ஸ்கேனிங் காயில்ஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் த டயமீட்டர் ஆர் ஸ்பாட் சைஸ் ஆஃப் த பீம் அட் த ஸ்பெசிமன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த கண்டன்சர் லென்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போதே நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளவு இன்டென்சிட்டி லைட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே போய் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறதே இந்த கண்டன்சார் லென்சஸ் ஸோ இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கேனிங் காயிலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த அப்பர்ச்சர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளவு டயமீட்டர் விட்டில் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் பீம் ட்ராவல் பண்ணணும் அதே நேரம் அது எந்த இடத்துல போய் ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணுது சரியா அந்த ஹோல் அப்பர்ச்சர் தான் த ஸ்பாட் சைஸ் அண்ட் த ஸ்பெசிமன் வில் இன்பார்ட் டிட்டர்மைன் த ரெசல்யூஷன் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் த ஃபீல்டு அந்த ஸ்பாட் சைஸ்னால் ஒரு இடத்துல போய் ரீச் ஆகுது இல்லையா அதுதான் வந்து ஸ்பாட் சைஸ் இது வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்து லைட் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ரீச் ஆகுதோ அதுதான் வந்து ரெசல்யூஷனையும் வந்து தீர்மானிக்குது ரெசல்யூஷன்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதையும் வேறுபடுத்தி காமிக்கக்கூடியது ஸோ அதையும் அந்த ஃபீல்டு டெப்த் எவ்வளவு இந்த இது ஸ்பெசிமெண்ட் இருக்கோ அந்த டெப்த்தையும் வந்து தீர்மானிக்கிறது இந்த ஸ்பாட் சைஸ் தான் சரியா இப்போ இந்த ஸ்பாட் சைஸை வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது ரொம்ப சின்னதாக வந்து இந்த ஸ்பாட் சைஸ் இருந்ததுன்னா பெருசாக அங்கேயும் இங்கேயும் விரிஞ்சு இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் அது வந்து ஸ்பாட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெசல்யூஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி காமிக்கும் அதே நேரம் அந்த டெப்த் ஆஃப் த ஃபீல்டும் வந்து நமக்கு நல்ல தெளிவாகவே வந்து தெரியும் பிரைட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் சரியா 
ஸோ இந்த மாதிரி தான் அது வந்து ஒர்க் ஆகுது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ஸ்கேனிங் காயில் ஆஃப்டர் த பீம் இஸ் ஃபோக்கஸ்டு ஸ்கேனிங் காயில்ஸ் ஆர் யூஸ் டு டிஃப்ளெக்ட் த பீம் இந்த பீம் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்கேனிங் காயில் என்ன பண்ணோன்னா அந்த பீமை வந்து டிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் டிஃப்ளெக்ட்னா என்னது அதை வந்து திசை திருப்பி விடுறது என்ன பாருங்க இப்படி இங்கே வருதா இங்கேருந்து திருப்பி விடுது அப்படி தானே அப்போ வர்றதை இப்படி திருப்பி விடுது ஸோ தட் இட் ஸ்கேன்ஸ் இன் ஏ ராஸ்டர் ஃபேஷன் இப்படி அதை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடுறதுனால தான் இதை வந்து நம்ம டிஃப்ளெக்ஷன் காயில்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது இப்படி திருப்பி விடுறதுனால தான் இந்த இது வந்து நம்ம சாம்பிளை வந்து ராஸ்டர் ஃபேஷனில் வந்து அந்த சாம்பிளோட சர்ஃபேஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுது ஸ்கேனிங் இப்படி இதுதான் ராஸ்டர் ஃபேஷன் இந்த ரெக்டாங்குலர் லைன்ஸ் இப்படி 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 ஸ்கேன் பண்ணோம் அப்போ ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கேன் பண்ணிடுறோம் இல்லையா இப்படி 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 விடாமல் வந்து ஸ்கேன் பண்ணோம் இதுதான் வந்து ராஸ்டர் ஃபேஷன் இப்படி ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சிடும் சரியா அப்போ நமக்கு அழகான ஒரு தெளிவான இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் இதுதான் ஸ்கேனிங் காயிலோட ரோல் அடுத்து ஸ்பெசிமெண்ட் சேம்பர் த லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த காலம் இஸ் ஸ்பெசிமெண்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் ஸ்பெசிமெண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிமெண்ட் வந்து வைக்கக்கூடிய இடம் தான் அதில் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெசிமெனை வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த இடத்துல எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வந்து கரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜில் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி செக்யூர் பண்ணி வைக்கணும் சரியா வச்சதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் வந்து இருக்கும் மேனுவல் ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் ஆன் த ஃப்ரண்ட் சைட் ஆஃப் த ஸ்பெசிமெண்ட் சேம்பர் ஸ்பெசிமெண்ட் சேம்பருக்கு முன்னாடி வந்து அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கும் நாப்ஸ் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் மூமெண்ட்டு அப்படின்னா சும்மா இந்த இப்படியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மேலேயும் கீழேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லனா இப்படி இப்படி திருப்பிக்கலாம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து அந்த ஸ்பெசிமனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம அந்த வியூ வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் டிடெக்டர் இப்போ நம்ம வரக்கூடிய அந்த சிக்னலை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய டிக்டார் வந்து இருக்குது அதை தான் வந்து நம்ம சிக்னல் டிடெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான் டிடெக்டர் டிடெக்டர்ஸ் கலெக்ட் த சிக்னல் ஜெனரேட்டர் ஃப்ரம் த இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பீம் வித் ஸ்பெசிமன் ஸ்பெசிமென்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா செகண்டரி எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த டிடெக்டர் இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா இது என்ன பண்ணோன்னா த எலக்ட்ரானிக் டிடெக்டர்ஸ் கன்வெர்ட்ஸ் திஸ் சிக்னல் இன்டு டிஜிட்டல் இமேஜஸ் அந்த கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிக்னலை வந்து டிஜிட்டல் இமேஜாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடும் நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃபனாக வந்து கிடைக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸ் என்னென்னா செகண்டரி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்புறம் பேக் ஸ்கேட்டர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ்ரே சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் இந்த செகண்டரி எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக செகண்டரி எலக்ட்ரான் டிடெக்டார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பேக் ஸ்கேட்டர்ட் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பேக் ஸ்கேட்டர்ட் எலக்ட்ரான் டிடெக்டர்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்ரே சிக்னலை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக எனர்ஜி டிஸ்பர்சிவ் ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர் டிடெக்டார் வந்து இருக்குது சரியா இது எல்லாமே வந்து அந்த டிடெக்டாரில் வந்து இருக்கும் இதுதான் அந்த டிடெக்டர்ஸ் இந்த பார்த்திங்களா எக்ஸ்ரேயை கலெக்ட் பண்ணக்கூடியது இது வந்து அந்த செகண்டரி எலக்ட்ரான் டிடெக்டர் அப்புறம் பேக் ஸ்கேட்டர்ட் எலக்ட்ரானை வந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிடெக்டர் ஸோ இதுதான் உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம கடைசியாக பார்க்கக்கூடியது வேக்யூம் சிஸ்டம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து வேக்யூம் ஒரு வெற்றிடத்துக்குள்ளே தான் நடக்கும் ஸோ அந்த வெற்றிடத்தை எப்படி உருவாக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வேக்யூம் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அன் ஆயில் டிஃப்யூஷன் பம்ப் பேக் பை அ மெக்கானிக்கல் பம்ப் இந்த வேக்யூமை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஆயில் டிஃப்யூஷன் பம்பு தான் அதில் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் பம்பும் வந்து பின்னாடி இருக்கும் சரியா அந்த அதை வந்து இது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிஃப்யூஷன் பம்ப் என்ன செய்யோன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஹாட் ஆயில் வேப்பர் அந்த உள்ள ஆயில் இருக்கும் அது வந்து சூடு ப ஆகிறதுனால வரக்கூடிய அந்த வேப்பரை வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருக்கும் இந்த டிஃப்யூஷன் பம்பு அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஹாட் ஆயில் வேப்பர் வந்து உள்ள ஏதாவது ஏர் மாலிகூல்ஸ் வந்து இருந்ததுன்னா அதை வந்து அப்படியே மெக்கானிக்கல் பம்பு மூலக்கு தள்ளி விட்றோம் இந்த மெக்கானிக்கல் பம்பு என்ன பண்ணோன்னா அதை
இந்த டிஃப்யூஷன் பம்பு வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே உள்ள கொஞ்சம் ஏற்கனவே நிறைய ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த காற்றை எல்லாத்தையும் இவாக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ப்ரீ இவாக்குவேட் முன்னாடியே வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து இவாக்குவேட் பண்ணிடும் ஏன்னா இந்த டிஃப்யூஷன் பம்பு வந்து ஒரு வேக்யூம் வந்து அங்கே வந்தால் தான் அது வந்து ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நீக்கி விட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பித்த பிறகு உள்ளே வேறு ஏதாவது ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் காற்று துகள்கள் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து அந்த ஹாட் ஆயில் வேப்பர் வந்து தள்ளி மெக்கானிக்கல் பம்புக்கு கொடுக்கும் மெக்கானிக்கல் பம்பு வந்து அதை அந்த சிஸ்டத்துக்கு வெளியே தள்ளி விட்டுறோம் இஃப் த காலம் இஸ் இன் ஏ கேஸ் ஃபில்டு என்வான்மெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ஸ்கேட்டர்ட் கொலைடு வித் ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் இப்போ வந்து இந்த காலம் இந்த வேக்யூம் அந்த ஃபுல்லாக அந்த எலக்ட்ரான் காலம் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கேஸ் வந்து இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து செதறி ஏர் மாலிக்கூலோட போய் இடிக்கும் ஒன்று ஒன்று இடிக்கும் அப்படி இடிக்கும்போது அந்த பீமோட எலக்ட்ரான் பீமோட அந்த இன்டென்சிட்டியும் அதோட நிலையான தன்மையும் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வேக்யூமில் இந்த சிஸ்டம் வந்து செயல்படுறதுக்கு மெயினாக காரணம் இதே மாதிரி ஏதாவது கேஸ் மாலிக்கூல்ஸ் உள்ளே இருந்தால் கூட அது வந்து இந்த சாம்பிளுக்கு பக்கத்தில் வரும் இல்லைனா மைக்ரோஸ்கோப்பில் வரும் வந்து ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் இல்லைனா வந்து அந்த சாம்பிளை வந்து கண்டன்ஸ் பண்ணி விட்டுறோம் சரியா இப்படி பண்ணுறதுனால வந்து அதோட கான்ட்ராஸ்ட்டு அதோ அதோட அந்த தெளிவு தன்மை வந்து கம்மியாகுது அந்த அப்ஸ்குயர் டீட்டெயில் இந்த இமேஜ் அப்ஸ்குயர்னால் என்னது தெளிவற்ற நிலையை அந்த இமேஜ் வந்து தெளிவு இல்லாமல் நமக்கு காமிக்கும் ஸோ வேக்யூம் தான் க உள்ளே வந்து இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இமேஜ் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் ஹென்ஸ் கன் காலம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ரிக்வயர் வேக்யூம் டு ஃபெசிலிட்டேட் த எலக்ட்ரான் சிக்னல்ஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் கன் வந்து அந்த பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த காலம் ஃபுல்லாகவே வந்து வேக்யூமாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் வந்து சிக்னல் வந்து சாம்பிளில் இருந்து டிடெக்ட் ஆகிறது நமக்கு வர முடியும் வந்து நமக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்க முடியும் சரியா ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செம்மோட ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம் எப்படி எந்தெந்த காலகட்டத்தில் எப்படி எல்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you